Это огромная воронка диаметром 76 метров и глубиной 4,5. Она образовалась из-за взрыва поезда на подходе к железнодорожной станции. Товарный поезд был загружен взрывчатыми веществами, и когда произошла детонация, в небо взмыл огромный черный столб дыма. Больницы были переполнены, и много человек погибло. В итоге следствие пришло к выводу, что причинами взрыва стало нарушение правил погрузки и перевозки. Но это не Свердловск. Это была катастрофа вблизи города Арзамас, Нижегородской области. Она случилась 4 июня 1988 года. Почему не было извлечено никаких уроков, и ровно спустя 4 месяца катастрофа произошла вновь в Свердловске? За несколько дней до взрыва в СССР совершил первый перелет Ил-96. Начинаются протесты в Эстонии, а в МВД сформирован отряд милиции особого назначения для подавления этих протестов. Но это не имеет никакого значения, ведь 3 октября 1988 года ничего не подозревавший Свердловск ложится спать. В 4.33 по местному времени железнодорожный состав, который перевозил взрывчатые вещества, почти 47 тонн тротила и 40 тонн гексогена покатился под уклон и врезался в проходящий мимо товарный поезд с углем. Составы повалились. При крушении был задет электрический столб, который упал на поезд со взрывчаткой, вследствие чего произошел взрыв. Тот самый взрыв. Катастрофа усилилась благодаря стоящему рядом большому складу горюче-смазочных материалов. Последствия взрыва были очень серьезные. Стекла были выбиты по всему району старой и новой сортировки. Сильно пострадало 600 домов. В непосредственной близости разрушения были настолько серьезные, что дома даже не стали восстанавливать. Так выглядел ДК железнодорожников, который тоже не стали восстанавливать. И в таком полуразрушенном виде он простоял до 2011 года, пока его не снесли. Ударная волна была длиной 10-15 километров. Шум от взрыва слышали даже в отдаленных районах в Торчермета и ЖБИ. Стекла были разбиты даже в центральных районах, в магазине «Океан», в гастрономе на Ленина и в Мускомедии. У Тюза, который находился довольно далеко, погнулись металлические опоры витража. По счастливому стечению обстоятельств жертв было не так много, так как это была глубокая ночь и все спали в своих квартирах. Всего погибло 6 человек, 3 непосредственно во время взрыва и трое скончались в больнице. Ранен насчитывалось около 500 человек. В основном это были увечи от осколков стекла. Произойди этот взрыв несколькими часами позже, когда бы все спешили по делам и на станции полным ходом кипела работа, количество жертв могло бы исчисляться сотнями. По некоторым подсчетам даже называлась цифра более тысячи человек. Все небо города было затянуто черным густым дымом. Это внушало большой страх в жителей, так как все еще были свежи в памяти события двухлетней давности, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. Но в итоге загрязнение воздуха за фиксировано не было, а государство не замалчивало проблему и даже освещало события по телевидению. 4 октября 1988 года в 4 часа 32 минут на железнодорожной станции Свердловск сортировочный произошел взрыв двух вагонов со взрывчатыми веществами. Перед вами хроника только одного первого дня. Но самое печальное, что всех этих разрушений могло и не быть. Случился целый ряд несвязанных ошибок, которые привели к этому взрыву. Когда поезда столкнулись, был задет электрический столб. Вся контактная сеть оборвалась и упала на вагоны со взрывчаткой. Но в этот момент трагедии могло не произойти, ведь сеть была автоматически обесточена. Сработала аварийная сигнализация, и дежурная, которая работала в этот день, получила приказ от электродиспетчера на ручное подключение тока. По-хорошему, диспетчер должен был разобраться, почему тока не стало, но сам он не владел ситуацией, так как диспетчерская находилась в нескольких километрах от места крушения. Но и это не было самой фатальной ошибкой, ведь когда вагоны покатились с горки и столкнулись с проходящим мимо поездом, то удар был не сильным и катастрофы не должно было случиться. Но при условии, если бы взрывчатку перевозили со всеми международными нормами тех лет. По западным стандартам, контейнеры с тротилом и гексогеном могли выдержать падение с 9 метров, а потом еще 30 минутный поджог огнем. В СССР, даже после чудовищной катастрофы в Арзамасе, таких ГОСТов не было. Взрывчатку просто расфасовали по обычным мешкам, и после столкновения поездов весь тротил был рассыпан. Подача электричества, искра, взрыв. Восстановление после ЧП происходило очень быстро. Земляное полотно восстановили через 11,5 часов после взрыва. Было уложено 23 тысячи кубометров грунта. Это объем пятиэтажного пятиподъездного дома. Движение восстановили спустя 18 часов. Полностью восстановлена работа станции спустя трое суток и 15 часов. Ремонт разрушенных и поврежденных домов и квартир велся тоже ударными темпами. Со всей страны свозили стекло взамен разбитых окон и стройматериалы для полуразрушенных домов. 
Каждый день для восстановительных работ привлекалось все больше и больше людей из разных регионов страны. Например, в рекордный день 13 октября одновременно работало 16 тысяч человек. Всем оказавшимся без дома вручили квартиры в новых районах города. Люди, пережившие эту ужасную ночь, начали въезжать в новые квартиры. Те, у кого квартира была на ремонте, проживали в это время в гостиницах за счет государства. Компенсации пострадавшим были, пожалуй, самыми щедрыми за всю историю госстраха. Какую сумму люди называли, такую и выплачивали. Некоторые измученные квартирным вопросом свердловчане утверждают даже, что жильцам разрушенных домов повезло. Ну, тряхнуло ночью, зато теперь получили новые квартиры. Кого же в итоге признали виновным в человеческих смертях и таких больших разрушениях? Кстати, в материалах уголовного дела насчитывается ущерб в размере 250. 59 миллионов советских рублей. На современные деньги это бы исчислялось миллиардами. Естественно, первым делом обвинили во всем простую стрелочницу Татьяну Хамову за нарушение инструкций. Ей грозило 6 лет тюрьмы, но следствие не выявило злого умысла и дело закрыли. При этом компетентные органы разделяли два явления – столкновение и взрыв. Столкновение случилось по вине Хамовой, а причиной взрыва стало то, что неправильно упаковали и транспортировали опасный взрывчатый груз. В итоге материальный ущерб возложили на Министерство обороны, так как взрывчатка принадлежала им. К сожалению, две железнодорожные катастрофы подряд не были последними. И в 1989 году, 4 июня, ровно в годовщину трагедии в Арзамасе, произошла самая крупная транспортная катастрофа в истории СССР. Недалеко от города Уфа. Спасибо за просмотр! Это мое первое видео на тему истории Екатеринбурга. Пишите в комментариях, как вам такой формат и какие события истории города осветить в следующих выпусках. Ах да, и подписывайтесь на канал, я тут снимаю много интересного про Екатеринбург.